Je me brûle mes sœurs, fin d'année. Loup se brûle sans mettre bain, tu es corinthiens, ni est un corinthiens tué. Je me pose le sou de gang. Il y a un corinthiens tué. Vers 14. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie. Want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie. Omdat dit geestelik beoordeel word. Na twee woorde net om my te gekom. Om van kennis en openbaring. Als een Griekse woord rondom kennis van ek ken God. Griekse woord is genoosgo. Maar hy ken is soos een Ek het hier die intieme verhouding, dit is een verhoudingskennis. Ek ken God. As baie ander wat ook kennis het van hom, en dan denk hy, hulle ken hom maar, maar nie waar nie. Jy kan selfs man en vrou, moet jy in sissie, mense wat saam met jou werk, kan jy ken op grond van feite, op grond van informatie, oor wat jy beleef met die persoon. Maar jy kan dier God sy gees een kese maak om hom te leer ken vanuit verhouding. En dis God sy plan. God is een verhouding sy God. That's that. Na wanneer daar nie verhouding is nie, as een van die twee partijen kies om te sê, ek wil nie verhouding nie, ek breek verhouding of ek sal nie verhouding nie. Maar dis nie God sy plan nie. Dit beteken nie, jy moet een intieme verhouding met allemaal heen nie, nie. Maar ek moet as ek gezond is in my verhouding met God, dan gaan daar nie meer gezonde verhoudinge rond om my wees, in die context van dat ek die kapasiteit gaan hee, om verhoudinge te kan hee en te kan uitwerk. Nou sê ek, Heilige Geest kom, God kom, en hy plaas my in situasies, en dan verstaan ek nie dinge nie. Ek wil dinge verstaan. Maar in hierdie verstaan is daar een verstand en God sê, so gauw gaan hierdie verstand het waasheid wees. So gauw gaan hier het waasheid wees. Met hoe ek het wil verstaan. Maar daar is een geest, en dit is die geest van God wat in my woord, en hy gaf vir my nie noodwendig bring om alles te verstaan nie, maar hy gaan vir my een openbaring gee. Nou ons sê, ek het openbaring gekry, dit wil sê, ek het, ek verstaan nou dit. Yes, wat jy openbaring kry, is daar baie dinge wat jy kan verstaan, maar openbaring beteken nie noodwendig ek verstaan ons. Ek weet nie of jy daar wat ek sê. As Jesus sê, drink my bloed en eet my lichaam, dit is die openbaring wat van God af gegeen. Maar in die lewe het hy klomp dit verstaan. Dit was net daarna wat die enorme lood disciples gesê het, die die woord is staart. Ons gaan. Nadat hulle verstaan het nie, nadat hulle absoluut niks verstaan, maar dat was openbaring. So God kan vir jou openbaring schee, openbaring beteken my oog gaan oop. God geef vir my die ding wat ek kan sien. Hier kom my licht, hier kom my inzicht. Maar soveel keer, die natuurlijke mens, die natuurlijke verstand, neem dit nie aan. So daar is die ding wat die woord sê van my vlees en die geest. My vlees, al die versoekinge, en die temptations, die wet, om die klomp rabies aan te vang, of om moog moet te staan in my eie, of rebellie, of issues, of oordeel te hee, of kritiek, al die heil gemors, wat net jou eie kees is, en jou eie probleem tussen jou en God, want jy wist dat jy by bouw daar nie, het is in jou God, nie jou, het is in jou en hy persoon. Die duivel gebruik in die situasie. Jy denk jy bouw dit is in jou en die persoon, nie jy bouw dit is in jou en God, want God het die verhouding met die persoon, hy alles gegeen, om die verhouding te hee. Hallo? So, as God vir my alles gegeen, om verhouding met jy vir te hee, maar ek, al die feite uit, of dit, 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 of ek voel dit, en ek bou, en dit is my nou my issue is met God, want ek stem skielik nie meer saam met God, dat hier die verhouding met hom het nie. 
Als God niet om een verhouding heeft, hoe kan ik nu niet om een verhouding? Ja. Heel niet. Ik praat niet van een andere miljoen in die waarde. Ik praat van die mensen wat God moet doen juist. Het aan af, of je alles wil verstaan van die persoon en wat gebeurt in die verhouding. En het hangt af of jij, dit wat God voor jou geeft, die openbaren, die gaan werken, dit gaan komen. In het midden van de openbaring gaan God altijd, altijd, altijd leren, je moet meer zoeken. Hij gaat altijd jou met dit wil nader trekken om. Nader trekken om. En voor dit betekent, om een serie die aan het vers, eet mijn vlees, drink mijn bloed. Wat wil God hee? Hij moet nader komen. Die discipel zit na die, na die para, parabolis, wat is die parabolis die gelijkenis, nee. Na die gelijkenis het hulle weer na hom dan gekom, dit is verduidelik vir ons dit. Maar dan was het niet een voorwaarde om hom te volgen. Je ken jou God, maar als je dingen verstaan of jy niet verstaan, dit bepaalt niet jou commitment nie. Maar te veel, als ik niet ben verstaan, dan hou ik mijn leven terug. Als ik niet verstaan, dan kom dat ik een zo maak, of dan kom dat ik moet iets zo maak, of dan kom dat ik zo maak, dan heb ik echt die recht om mijn leven terug te halen. Op een of andere troon, dat moet God zijn troon is. Kan niet meer. Hallo. Laat ons niet misleid worden dat het een obsessie wordt om zekere dingen te verstaan. Ons zal nooit een sport obsessie, maar hoe meer ik daar klein le, om het te verstaan. Vandaag is het niet hoeveel eerst eens verstaan jij logisch van wat ik praat, maar hoeveel ontvang je van die geest van wat God in je wil openbaar. En waar je van dat goed wat jij neerschrijft, gewoon, want dat is dan niet in jouw hart of in jouw geheer. Is het toch niet geheer? We gaan praten met die geest van God, we gaan praten met die en hij gaat het laten ontploffen in je hart. Yes. Oma, als daar andere ontploffen is van een andere gaga geest, van een ijsjukje, en jij hebt hier die klippetje, ja. en jij gooit daar een persoon uit met haar klippetje. Dus, Staan ze daar fariseer. En van die fariseer is rond van die vrouw. Je is recht met die klippen in je hand. In je hand. Wat heeft die klippen opgeteld hier in je hart? Hoe je hand, how did your hand get access to stones? En hij klip in je hart gaan zit. Zo so dat zo so gaat, zo so fijn. Kan je niet de klip zo so vatten? Met wat je sê, met gezondheid wat je vat, met onttrekking van je hart, met de zekere rechtvaardiging, met de zekere kritiek, met de zekere. Hallo? Dat niet je hart is vol klippen. Zo so dat varicie, dat kan optellen. En jij toelaat dat je kop zoals een varicie naar die dan kijkt. Hmm. Met motivering met woord naar God gaan. Te veel het er met motivering is gekomen van met die geneesings, met die opstaan en die dood, met die duivels wat uitgedreven is, met die belangstelling, want hij heeft een fantastische leren, hij heeft een fantastische klomp dingen wat hij vrouw, maar hij heeft niet verstaan dat hij moet alles interpreteren vanuit die context van die verhouding. Hallo. Dan zal je zeggen met je vrouw die vindt dat je niet probeert verstaan. Dan is het tot de reden van die man. En die vrouw. En jouw moeder de kamer is te omhoog. En waar je van zit. En waar je van zit. Als we het ding wil uitsorteren, is het zo so dat ons altijd precies die ding recht verstaan. Is dit zo? So? Of is het zo so dat ons voor God kan komen? En kan die inzicht krijgen van wat God voor ons sê, voor ons hevelijk, voor ons toekomst, voor ons werk. Ach, is jullie met mij? Ja. Zijn die natuurlijke mens, neem die dingen van die geest niet aan. Dat is klaar. Het is, het is een statement, het is een gegeven, het is 1 plus 1 is 2. That's it. Nee, ons zoekt het niet. Nou sê ek, of dit wat ek nie aan loop, gaan strijkelblok word, of dit gaan fenomeen word. Waar sien ons om? Ons vat verbeter is, Matthies 16, 
Let hulle wel wel sê so het. As jy nie het, jy krijg my volgende keer, sublief. Merk nie goed in jou hart. Merk het in die Bijbel. Het is lekker om terug te kan gaan na die Bijbel en alles wat God gesê het in die afgelopen tijd. Afgelopen vijf, afgelopen tien jaar. Hoops, jy lees jy vers en skielik, maar jy so staan net een klein sinnetje langs die vers van wat God veertien jaar gelede vir jou gewees het wat vir jou een ontploffing was in jou hart. Maar het staan nie dat hy veertien, vijftien jaar sy strategies en goed wat God gewees het is van my nede aan die in die inbouw. Ja man, ek moet die verie om te doen, asseblief. Matthies 16 vers 16 So, kom ons kyk, wat verstaan? Wat word verstaan? Wat ons gaan vers draag doen? Toe Jezus en die sêpere strekke kom vraag hy die disciples, wie sê die mense dan dat ek die sien van die mens is? Wie sê hulle wees ek? Wat is oor hulle opinie? Ek vorm my opinie op grond van wat ek verstaan. Soos wat ek die dinge verstaan, het ek 34.000 opinies. Die vraag is, is het Godse opinie? En in die antwoord, sommige sê jy is Johannes die doop, sommige sê jy Elia, en ander sê jy is Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En Simon Peter is antwoord, en sê, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, die man gelukkig, Simon waar jou naam van vlees en bloed, jy weet nie, aan jou geopenbaar, jou natuurlijke mens. Maar my vader wat in die hemel is, jy het die openbare ontvang. Jy is Petrus, en op hierdie rot sal ek my gemeente bouw. Op wat? Op hom as Petrus die paus? Nee. Op die openbare van wie het is. So as jy die openbare het, yes, op dit sal ek my kerk bouw. Maar hy het Petrus verstaan wat het beteken in die context van hoe gaan God nou bouw, hoe werk die bombaring, wat is die fundament, hoe werk die fundament. Het hy daar eigenlijk verstaan? Nee. Maar ek het nie op bombaring gehad dat ek weet. Ek weet, hy is die Christus, die Seen van die Leemende God. Precies wat hy doen, hoe hy het gaan doen, nie, weet nie. Maar sy natuurlijke mens, kom ons sê, vier verses. Vier versus veel. Vers 21, 3 versus. Van 12 het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge overpriesters en skrifgeleerders en geleid en gedood en op die derde dag, want hy opgewek word, sal hy opgewek word. Toen jy Peter som op sy en begin om bestraf. En bestraf som op Jesus. Hy het nou net gesê, hy is die Christus die Seen van die levende God. En drie verse vet, vat ek die Seen van die levende God in kan doen. En ek bestraf hom. Sjoe. Hy het op een waarde gekry, maar om te verstaan, om die klokje by die oor te kry, om die sommer nog in dag verduidelik wat dit betekent. Om die, to connect the dots, Hy kon nie, kon nie, kon nie. En my boete my sis, ek weet nie of jylle dit in jylle lewe gebeur, en my is gebeur, verseker, jy kry die opbewaring van die Heere, en jy hier die skrif verkry, en jy sê, sy het nie blit, nou kom nie daar in die praktijk, en as hy van die goed, nou my sê vir jy, jy is verdwaal in die omstandighede. Eindelijk. Jy het hier so ergens een afdraaipad gevat, met jou opinies, of met jou denke, of met hoe jy die dinge hanteer. Want hy afdraaipad, ja, dit was een afdraai, Dit was nie die rege pad, dit was nie Jesus die weg, wat het vir jou opgemaak. Hier is hier die man, hy kry opgeteken in die vier evangelies, die grootste openbaring waar God sê vir hierdie een van die twaalf disciples, op wat jy nou daar sê, daarom gaan ek my jylle ker, my eternal church, I'm gonna build it, on what you said now. Dit wat jy nou net gesê. En drie verse ver, wat die Jesus in gaan vloed bestraf, Hallo? Ja toch? Mag God dit verhoed, Heere, dat dit sal nie nooit oorkom nie, oor my dooie lichaam. Nee, 
Hy het een passie vir die Heere. Hy het nie die openbaring gekry, my broer, dis revelation, van God gekry. Hy het die passie vir die Heere. Hy sal sy lewe gee vir die Heere. Alles het nie duid. Hy sal sy lewe gee vir die Heere. Jesus, kom. Hy het omgedraai. Hy het verbeter sê, gaan weg achter my stap. Hy het iemand al vir jou so gesê. Ook my nie. Jy is vir my een strijdverblok, omdat jy nie die dinge om na toe kom. Hoekom is jy die strijdverblok? Om jou visies weer hou neer. Jy is die strijdverblok, omdat jy die dinge van God nie bedink nie, maar die dinge van die mens. Nie die eerst die dinge van die tuin, nie eerst die dinge van die vlees, maar die dinge van mens, soos wat een mens natuurlijk net sal dink, dit moet wees. So dink jy. En daarom is jy vir die koninkrijk, vir God, een strijkelblok. En kom jy en staan jy soos een strijkelblok tussen Godse plan en blokte. Tussen dit wat God wil doen by jou werk. Hallo? En hom, daar staan jy as een strijkelblok. Omdat jy passie vir God het, omdat jy openbaring vir God het, maar jy weet nie hoe om dit te interpreteer. Jy verstaan die dinge verkeerd. So om dit te verstaan, beteken nie dat jy die openbaring. Maar as wat jy met die openbaring gaan doen, ons denk ons leven is reg. Maar hoeveel van jy, die tyd met God gaf, ek sê vir jy, dat is goed wat jy vir die woord, die binnen wat in jou ontplof, dit lewe in jou. Maar goedkies werk nie uit jou uit. Jy wil ons verstaan, jy verstaan nie dat Jesus is die man. Hy gaan vol het vir God. Hy het die bezigheid, ek het jy al van het so vertel, het die bezigheid gebouw vir 30 jaar, saam met die heren, hy en sy vrou het lang eerder gewerkt, arbeider is hy doen werk. Alles word God gebring, soek die heren. Soek sy koninkrijd, die rest sal vol. Staan op die beloof, ons bid gegeen, ons soek vind, klop, opgemaak, al hy en nog klop, 300 skrifte. Staan hier die man en die bezigheid is fantastisch hier in Brandvoort. Supermarket in Beenhoek en daar kom een ander kettingwinkel. Daar is niks vir met die kettingwinkel, maar kom naar een van die grootdokjes. En hulle maak een plek ook net om die hoek. En hierdie ou, net voordat sy kinders in die universiteit toe gaan, gaan man krot, en hy kan sy kinders nie naar stuit te stuur. Maar hy het vir 15-20 jaar gebouw en hy het voor God gewees, gespreek, getrouw gewees, sy tien is gegeen, sy overgaf is. Sê vir my, hoe verstaan jy dit? Herens het hy openbarings van God gekry, maar die Heere, wie is ons genaar, om wat daar in die praktijk gebeur, dat my leven nie afhang van hoe ek al hy goed verstaan, of nie. By my atheist, daar enig cool dude atheist maak, en die weer mag 20 jaar, 30 jaar terug gaan, wat in my toegekom het, en vir 2-3 ure kon redde neer, hoe kom is daar nie een god nie? Maar ek sommer na hom nog gesê, voetsek, en goedelike liefde. Toe ek opgeef, hier in my getuig is daar sy kom, en die oude kom en groot dinge gebeur, die wil manifesteer die rom en hy gee sy haar vir die heren. Weet jy, het in die passie gehad, het in openbaring gehad, het God op my lief. Hy het nie verstaan wat hy toe moet. En toe al die ouwe ons een na een en drie na die ander na my bed te kom, en die bangelo, en vir my sê, is jy dominee? En hy sê, ja. By naam, ja. Hy sê, ek wil my haar vir die heren gee. En na so 3-4 ander sê, waar kom jylle vandaan? Sê, nee, ons kom van Maak. Ek sê, wat sê Maak? Maak sê, ons gaan brand in die aan, en as hoeveel brand in die aan, die gaan na dome nie toe. Hy kom nie verstaan. Hallo, hy het ook een waardig gehad, het God in my leef. Hy het ook een waardig gehad, ek het, ek beleef iets hierso. Hoe om dit te interpreteer, weet ek nie. Maar ek weet my pelle en die ander, hulle moet het verstaan, dat hulle moet het ook beleef. Hallo. 
Dit is ons met mekaar. Jy moet so, ons gaan in oprechtheid. Petrus was oprecht dan, kim, kim, hoeveel van die klaf, en sommer het prong gesê, ek gee my leven. Maar, maar jy moet beskend word, en jy wat dit jou sal gesê net al, nie weet. Maar het sal my leven gee, maar ons ons sal goed maak, en dan maak ons dood, en hulle maak my dood, maar maar, maar, jy moet beskend. Oprecht, jy kan oprecht wees, maar daarom kan jy nie justify, die goed wat jy koester in jou hart en in jou gedagd is. Dat jy dink jy is recht, omdat jy oprecht is. So is hy bonger is ook oprecht, maar hy is nie recht. Hallo? So is met mekaar. Ach, mag die heren, ek wil jou uitdaag, mag die heren jou vry maak, jy my vry maak, dat ons nie so vast gevang is, en jy dink van, ek moet die dinge verstaan. Die Bijbel sê vir jou, recht, stry. Jy gaan, en jy kan nie dit verstaan, op een natuurlijke manier. Praat nie ons op een sondige, demoniese besette, of een versoekingsding met die sewe duivels wat langs jou kom staan. Ah, ons praat nie van jou natuurlijke mens. Daar waar jy gewoond is om die evangelie te ken, daar waar jy gewoond is om die skrifte te hoor wat jy na al 15 keer, sorry, 300 keer gehoor het, Nou waar jy gewoond is om kerk te gaan, dat is tyd vir paar liekies, en jy moet nie moet loof genaam bidding, en jy sien het as loof genaam bidding. Jy hoor jy woord, maar dit is ook kei met jou, dat dit voorbij jou gaan, en morgen nie eerst iets kan onthou van jy. Dit is alright. Want ek sit as een natuurlijke mens. Ek sit nie met die oopheid van die geest van God, en dat die openbaring om my ontplof. As jy na die konferentie sit, as ek by Dr. Zonne van sit, na die konferentie sit, en die gaat ons vir die uur en half breek, en dan een paar minuten breek, en dan gaan ons weer vir die uur en half, en so gaat ons aan. Weet jy, ek moet myself evalueer na die sessie. Wat, jyre, het jy in my laat ontplof? Wat het ek ontvang vir praktijk wat jy somme tussen en dier gesê het? wat ek onder die korporatieve saal, dit is daar wat ek so graag strategisch by God dinge wil hoor. Wat ek hierdie openbare moor, of dat wat ek daar begin, sê, sê, oor uit, hoe? Hoe? Wat, jyre? Ja, ek verstaan nie, maar my huis nie, nie, ek verstaan nie, dat jy moet dit anders te sê. Rabies, niemand het jy geroep om dit te doen, die fariseer is by Jesus om dit te doen. Maar eerst is wat ek hoor, hier in die praktijk, wat beteken dit? En hier is hier vir jou iets, Jy het een aantekening gedoen, weet jy, dat ek een sinnetje geskryf het, en gesê, en dan skryf ek sê die sinne by, oor wat die heren het vind, en hy het net daarin aangesteek, as hy kies om oop te wees. Hy is nie die heilige geest, maar hy het neid, met die sinnetje wat ek sê, ek neid ek daar dit wel. En as jy oop is vir die geest, daar waar jy nou sit, en jy bereid nie meer is om jou tyd te mors, en langs net op ons dienstig te sit, omdat jy gewoon het in die kerk sit, nie, maar omdat jy nie so is, omdat jy by die geest van God sit, en langs die geest van God sit, en die geest van God vir jou dinge oop maak, en jy is bereid om oop te maak, hallo, gaan jy een paar extra goed eers kry, jy gaan een paar strategie hee, jy gaan een paar bekering sê, nie as daar uitdoen gaan mis nie, maar daar waar jy nou sit, het jy al twee, tien goed in jou leven, gekies om te verander, ek gaan nie dit nie, ek gaan nie meer dit in die doel so hanteer, ek gaan nie meer by die werk dit doen nie. En jy het adjustments gemaakt in jou hart in hierdie afgelopen 15 minuten. Jy het in jou hart, in die geest, jy het sekere dinge gebal, jy het sekere goed afgebreek, jy gaan verander uit, nie omdat ouwe gebreek was, of nie ouwe gebreek was, jy gaan verander uit, omdat jy interaksie met jy die geest gehad. Of jy gaan uit, En jy sê, ek het van hierdie goed nou die meeste van dit nou al lang al gehoor. En al wat nie uitgaan is, ek het vir die hele dienst die heilige geest nie genoeg. Wees al. Want wat in die woord dan is, is die heilige geest so onsaglik gereed langs jou, om wat het vir jou veel wil te maak. Veel. En al is dit een kiel. Hoe sê dit? Al is dit net een kromstok van Moses. Pshu! Hy gaan in jou geest gaan die roosie oop gaan. En jy gaan deur gaan. En oor 2 minuute, 3 minuute, hy gaan oop gaan. Allemaal sê, hy gaan oop gaan. Maar as my sien, daar is daar my sien met die kromstok. 
nou, ons moet ook meer so geslaan het, as wat jy dit so geslaan het. Ek het nie al gesien, ons slaan nie so. Allah! Maar is nie een vinger, ek is hier. Oog nie ek. Vroeger, ek verseer. Mag die Heer ons vry maak. Amen. Want jy kies hier, die woord met vader my nie, en hy sal my nie vader. Sê jy dit nie? Jy sê dit nie? Maar ek maak die kiese wat die heilig is langs my staan, is dit of ek kies om oop te maak, of ek kies om nie oop te maak. En ek kies om nie oop te maak. Leer ek hoe hy die gegees eindelijk dan die genoeg. So stop jy dit in die oorlik van die raadietse. Stop, vat jou gedachte, as die nie gedachte gevangen, en wanneer wil hy haar kloop, aan jy die woord hoor. Wanneer is die kant af die hoogste, want jy begin bybel lees. Wanneer is die gauw die frustreerse, as ons soepiekie langer as 23 minuten 6 sekondes gaan die preek. Hallo! Of ek sê, jyre, oeps, ek nou gemis, as iets moet herhaal word, wat ek moes gehoor het, die afgelopen 10 minuten, wat iets net herhaal word. Weet jy hoeveel keer, kom ons sê, ten minste oor die 50, Ja, man, is toe die feit. As ek op die straat loop, of in die mol, of hier, of daar, en ek is voorbij, ek het een woord vir iemand gehad, of net net een gedachte, net een sinniekie, of net een ietsiekie, en ek is voorbij, en ek sê, ee, 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 vergeen my, asjeblief, het sal nie meer hoe ek weer by my ook kan uitkom nie. Wat ek geskok is, oor hoe op die manier, die oomlik wat ek daar eigenlijk om te gaan betaal, is dit hierdie ou wat hier langs my staan, wat achter my betaal of wat by hierdie plek net hier staan en voorbij loop, of net hier staan en wacht, waar ek gaan voorbij. Ek denk hier is een paar wat ek al van weet, met wie dit al gebeur het, wie? Kom. Ja. Wees boor, en al mis jy dit. As hier daar staan, as ek dit nou lekker gemis het, in die gees van vrede, wat ek so noem, het is een van slaaparigheid. En die vijand kan bring oor jou, so dat jy nie kan verstaan. Want die geest van God, wat jy op een waarom gee, en die vijand wil hee, en wat jy sit, en jy moet alles kan verstaan, anders gaan jy dit die vat nie. Het is wat hulle recht gekregen met die fariseers, en op die oude wat gesê, kruis, 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 die levende woord. Van die levende woord, ek is bedreigd dier die levende woord. Wie? Kijk boek, my sis, jou vlees is bedreigd dier die levende woord. So jou vlees gaan nie net sap met die. Jou vlees gaan bedreig die die levende woord. Dis toe kom, jy kan vlees kyk en dan sit jy nie in jou kop en jy kan justify of dit of dat. Maar wanneer jy betrok is met die woord, sê dit al hier gesê, kom die studente in, hy kan een makkelijke examen skryf, 90% kryf. En ons besef hier die ouwe, daar is ons iets wat rare, waar blokjes is. Daai drama examen, daai dans examen, daai skryf vol, daai multimedia examen, daai skryf vol, gaan goed. Laat hom net woord skryf. Ek kan nie ook nie. Ek kan nie ook. En daar is al ander die mens hier betrokken. Die hoofd hy het is al uit, as jy nog nie meer weet van daai ding, van daai ding van multimedia en hoe jy die camera werkt. Maar as jy dieper in die woord gaan gaan, dan het ons bykie abakie te skil. Met Maar, die appeltie boom. Het was nie appeltie boom, en ons weet nie wat het was. Daar waar jy ook saam nie gebruik het. Maar ek sê, ga nou nie na die appeltie boom. Die appeltie is wat jy te skil het met mense. Dit is nog nie so nie. Maar ons had nie meer prijs. Die appeltie is, ga jy maar na die ene kant. En so is my van kaart. Dis ons met mekaar. Ek sal nie hier sê, kom ons probeer dit verstaan. Wat sê hy eindig? Kom ons redeneer. Redeneer is so dat ek kan verstaan. Kom dat ek nou wil, dat jy nou net mooi verstaan, meneer. Ah, sorry, mevrouw Eva. So is die werk. Die heren is eindelijk bang dat jy soos hy gaan word. 
En hoe kom sal jy nou vir hierdie inwoon nie mag het? Dit is belag. Kijk na die boom. Wat sê die skrif? Sy het gesê dat die vrug goed was. So sy het in die natuurlijkheid, sy het gesê. Jy gaan sekere goed sê. En die probleem is wat jy sê. En toe sy sê dat die vrug goed was, is het vat om geëet. Maar hoe het sy by die plek gekom? om net in die natuurlijke te kyk en te sien die dinge is goed, die vruchtelijk goed. Daar is niks fout om dit. Daar is niks fout om die ouwe paar vruchtjies wat jy so in die hart te hou en so nou dan van het die eet van die ek met die ouwe feit op my hart en vleet ek van die ouwe appeltjies in Zandboor. Hallo? En ek in ek vleet appeltjies of wat ook al die vruchtjie is vir die objekt les appeltjies en ek vreed van die boom van kennis van goed en kwaad lekker, lekker, lekker en die oukie wat vir my mooi by is waar so is die appelkie en die slaap sonder vir my kreeg het recht hylle wat sê ek vir my goed my sis moet nie daar die boom in jou groei mag dit die boom van die lewe wees mag dit Christus wees dat hy meer word meer van my minder van my Hoor nie aan nie, het kan nice wees. Ek is van bestel om oor loos nie te weet. Daar is, ok. Die natuurlijke mens sê, ons moet amper land. Doe die preek, ne? Ja, nee, net sê. Ok. Wat wil ek sê? Het gaan een strijkerblok wees, of een fundament. Vijf versen voor die tijd, sê God, op wat jy nou sê, gaan ek bouw, jy praat fondamente nou vir my eeuwige kerk vijf verse later sê jy is een strijkerblok met wat jy sê net vijf verse veel, sê my Jesus in die self doos wat jy sê is een strijkerblok vir my plan, vir my eeuwige plan vijf verse vloer, wat jy sê is een fondament vir my eeuwige kerk hey man praat van een van die drie in die binne, binne, binne kring. En hy moes het vastvat. Hy moes het vastvat. Want hy was die man wat moes opstaan. Jy is die man, jy is die vrou wat moet kan opstaan en die geest van God op pinkste dag die jou grootste openbaring daar uitlee. So die drie reis het en van hulle die fariseers. Van hulle was van die fariseers. Jylle het om gekruis het. Die een wat jylle gekruisig het, dis wat gebeur het. So van die ons wat voor ons gestaan het, was meer die plichtig is in die woord. Was meer die plichtig is in die kruisig, in die praktijk. Anders is hy stupid om dit te sê. En gooi dit net ook vir die neer. En sê, jylle het omgekruisig, maar vir jylle het vandag dit gekom. En 3000 komt op een keer op en word gedoop. Ek denk ons een redelike lang doopdienst, die dag. Maar as ons met mekaar, en goed my sis, het jou mond om die heilige geest werk. Maar vir dit, so klein rukkie voor het, net so paar maanden voor het, moet God die mond uitsorteer, wat een oomlik die fundament van die eeuwige kerk praat, en die volgende oomlik die grootste struikelboel vir die plan van God praat dat die God van ons help wil jy verstaan of wil jy met die openbare wat God vir jou gee leef ons gaan nou ek sê vir een land jou mond ok Samuel gaan nie na die skrifte dan nou lees nie die wat skryf wel in Samuel 16 vers 6 en 7 is Jesus my eerste prophet Die skrif sê, dis die profeet waar nie een van sy woorde het op die grond geval. Al sy woorde het in vervulling gegaan. 100 besef. Hy het 10 uit 10 gekry. Van alles wat hy gesê het, waar profeet is. Meneer Samuel. Maar wat, 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 wat gebeur wel daar? In die natuurlijke kom hy. En toe hulle aankom, sê die skrif, en hy het gesê, gewis, gewis beteken, verseek. Met hoe jy dinge verstaan, kan jy self sê, verseek. 
Dit is die man. Maar prijs die Heere, hy krijg God so openbaar, hier is die moenie kyk, met wat jy sien nie. Want ek sien anders te, as wat jy sien. Ek het openbaar, jy het logische dinger, en hoe jy die dinge sal verstaan. Hallo? Ja, amen. Hy is ook nie mekaar. Want hy is onverantwoordelik. Never mind stupid. Hy is onverantwoordelik om hierdie fantastische, sterk, groot statier manne wat weet van oorlog, wat weet van om die dinge te doen. Om te sê, nee, dit is nie een van hulle nie. Dit is die sien hier daar so, die jong manniekie wat daar op die skaap op pas. So in jou gemoed. Om dinge te doen morgen. Gaan nie dier die opties gaan gaan nie dier die broers in jou kop. Makkelijk, makkelijk, makkelijk dier die opties kan gaan. Ons kan het so doen. Is dit die broer van David, of is dit David? Sien jy soos die profeet wat 100% sukses gehad het op aarde in sy profetiese woord? Sien jy soos hom? Want jy is nog steeds mens. Hy was nog steeds een natuurlijke mens. Hy was nie een spook. Sam. Maar die natuurlijke mens, kijk, hy sê, gewis, hy sê nie, dalk nie. Dalk is die ding van hulle. Daar is die dalk. Hy sê, vers 7, is dit hy of een van hulle. Dit waar jy so seker is, kan alles, God, alles jou strategie wees met die broers van daar. Met die broers van daar. Maar wees ook, wees ook, dat God vir jou in die onlogische vat, in die onlogische, die natuurlijke mens neem die dinge van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaase. Sê nog aan die vrie vijf, sê sê wat skrif. Dit is vir hom dwaase. En vir die vrandoorlijke ouwe, dit is vir hom dwaase. Vir Saul, wat vir David sê, een manniekie, tenminste, jy kan selfs my, wapenrusting kry. Jy kan selfs my wapenrusting kry. Hallo? Dit is dwaas. Dit is stupid om net daar te gaan in die skaapwachterkie met sy slinger vel. En jy, jy, jy. Hallo? Dit is dwaas. Dit is nie verantwoordelikheid. Dit is onverantwoordelik meneer Saul om my kind in te stuur, om my tiener daar in te stuur, wat nie ondervinding het met oorlog nie. Hy het geen ondervinding met oorlog, dit is onverantwoordelik. En so gaan jy nie onverantwoordelike keeses maak. Glat nie hierdie week, glat nie maand, glat nie hierdie jaar. Blijf by die verantwoordelike keeses en laat gooi het jou kogel vir die rest van jou leven. Bly by die verantwoordelike keeses en doen dit ding met die broers van daar. Maar as jy daar die God gaan toelaat, gaan jy die tyd keer voel, en as jy nog so gevoel het nie, wat keer jou vandag? En sê, jyre, ek stel my op om die tyd keer so te voel, dat my vrees en my logika sê, jy is bykie onverantwoordelik. Ja. Ek praat nie van supergeest dat is toe. Ek praat van die gevoel, hier is onverantwoordelik. Dit is die dwaase kees. As jy nog nooit jou vlees gaat en wat sê, hier is die dwaase kees, wat jy vir die heren wil doen, maar dit is die dwaase kees. Dan is my vraag, wat sê al geconfronteerd jy die geest van God om my werk vir die heren te doen? Om te verrechtig in die praktijk vir hom te lede. Geef vir oor heren, uitdaag, ek daag jou uit, want jy is die tempel van die geest. Toe Paulus die ons vastvind, daar in Korintheers, daar jy ons vastvind, oor woord die dinge sien, en dink hulle is vir so vreese geest, en so perfect, hulle ken so alles, hulle weet so alles, jy sê dan hier, jy weet so alles, en daar is so veel wat ons kan hoor, dit is recht, met die ander 300 brede kante, dit is recht, maar as jy nie vir jou lede, recht kan interpreteer, wat God wil geplaas, gaan jou die antwoorde heen, maar meeste, omdat jy glo, jy die dinge verstaan. En Paulus die dinge so verstaan, dat hy so Jesus bestraf. 
gaan nie meer so werk in ons leven, nie, ek sê dit, jy sê dit, ons sê dit, vandag in die ene, in Jesus naam. Ek bekeer my, jy bekeer jou, nie? In Jesus naam. Ons wil nie so dwaas gaan leren meer in. Ek sluit af, 1 Korintheus 2, ons is verweet op 1 Korintheus 1, 1 Korintheus 2, 10 tot 12. Maar God het het aan ons dier sy geest geopenbaar, want die geest onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God, en die diepte, die genuine, die essence van wie God is, vanuit daar die plek, kom hy. En die een wat die diektes van God, die hart van God, aan jou kan vertolk, is die een wat in jou woor. Het is die een wat in jou woor. Want wie van die mense weet wat in die mense is, behalwe die gees van die mense wat in hom is? So weet niemand ook wat in God is, die behalwe die gees van God. Wie weet wat in die mense is? behalwe sy geest. No, 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 sê ek, ek praat hier van wat ons siel sê, want ons siel is nou lekker stupid as gevolg van die tyd, daar van Eva, sy tyd. Ons hierdie stil het lekker stupid. Daarom moet jy sy gedagtes gevangen neem, daarom moet jy die skanse afbreek, daarom moet jy jou gemoed vernieuwe, allemaal maak so. Sê vernieuwe. Vernieuwe. Daarom moet ek hierdie ding vernieuwe. As jy so sit, en jy ervaar God wat in jou opstaan, gaan my offer bevrijd nie. Dit sal vir jou sê, hoeveel weerstand is in jou, hoeveel weerstand is in jou. Ek moes die check, en ek check het nog steeds vir my dede. As die woord om my te kom, en ek nie noodwendig saams nie, dan moet ek weet, is het onder die weerstand van die vlees in my is, of het is, dat ek nie verstaan hoe om myself op te maak nie, of is het, om ek soos een fariseer, wat het in neer, en het eerst verstaan, voordat ek dit sal doen. Ons gaan nie na niets, daar nie in word. Wie die genie wat in jou is, jou geest? Gaan jou geest met jou praat? Nee, sorry, hy kan, want jou geest is in een staat van dood, totdat jy jou hart vir die Heere gegee het dan word jou gees weder waar. Hallo? En dan, die heilige gees getuig in jou gees. En in jou gees is die volheid van God, sê die skip. Jou gees is perfect. 2 Korintheers 5. Nie wat jy dat alles het nie geword. Wat hy ons in die skrif gehoor, en jy het om al so gekyk, nee, jy is in die wat mens alles het nie geword, en dan weet jy nie nie naast te bij. Maar weet jy, alles het nie geword in jou geest. Jou geest is perfect, maar hy is nie met wie nog volwassen. Jy moet om voet, dat hy groei, dat hy volwassen word. Hallo? Dat hy groot word. Want jy voet met die woord, want jy met die woord voet, jy blok om in die siel om, want jy nie verstaan. Rebbes, het gaan nie daar oor. Selfs wanneer jy mocht ons, kom door die vijf weke konferentie by Dr. Jonathan. En toe was het op papaya, en is het nog nie soos nou. Toe was het vijf, staan jy op, maak kost, help my dit, help my dit, maak die plek skoon, daar achter begin jy, jy gaan dier, so altyd saam sê jy so'n uur breek, was die die dag dan aan, miskien so'n uur breek, nou het jy lof na burin, so vir tenminste drie uur, waar die stoel weg is, waar jy staan vir drie uur. En so kom ons hou dan so aan vir vijf weke. Door die naam het dan een beetje tyd gehad. Ja, toe was het wat. Wat sê het? En later, hier by die vijfde weke, wat hy gesê het, al verhoor jy hulle niks nie, ek sien jy as moog. Wanneer jy moog is, kan jy ek so nie meer ontvang, betek jy as wat jy net alert is. Want jou siel is nie nie so oog vir al jy dit doen nie. En ek wil eerst verstaan. Nie, ek wil eerst verstaan, ek wil verstaan. Ek wil. En dit reen, so 
ons is sachte heen op jou geest, die woord, die openbaar, goed berakkom. Hallo? Sê jy met my? So selfs die moment wat jy woog is, kan jy kees om heen. Ek is nou slaperig en ek kies om af te sluit. Dit is jou kees om af te sluit. Dit is jou kees om te sê, sal my wat. Om nie met die eindig sê, maar dit is jou kees. Of dit is jou kees om te sê, my kees is ook, my kees is honger. My kees is honger. As jou kind honger is, dan is daar eindig honger. En jy besluit dat jy ignoreer het. En hy hou aan om vir jou te sê. En hy sê vir jou nou hele week al hy is honger. Wat op aarde is een paal van my as jy? Nou sê het in jou siel. Wat so bolie is jy? Dat as jou geest honger is van die woord, jy jou geest nie toelaat om die woord te eet. Wat, wie weet in die mens wat in hom aangaan? Nee die geest van God. Die rest verstaan nie. Siel verstaan nie. Wat in jou aangaan nie. Maar jou geest wat wederbaar is, wat perfect is, waar die volheid van God in woord, hy verstaan, maar jy beter die woord in ons sit, so dat hy die taal het vir jou om te hoor. Want die stem van my geest, wat sê in Korintheus 14, wanneer ek, luis, wat jylle morgen gevaar, wat sê, wanneer ek in taal bid, dan bid my geest. Wanneer ek in die taal bid, dus kom ons hier sit al daar van dit, kom, dit moet staan met. En dat hier los kom. Want hy wat in die taal bid, sy geest bid, hierdie, my geest, nie Godse geest, my geest bid, wanneer ek in die taal bid. So die stem van jou geest moet wakker wees. Jou verstand verstaan nie wat jy bid. Wie van jylle, toe jy in die taal bid gebid het, het jy moet nie, maar is dit normaal die natuurlijke mens en die dinge van God nie aan. So wat sy stem kom nou hier dier? Wat sy stem kom nou hier dier? Dit is nie een stem wat ek kan beheer nie, want ek weet eers wat ek sê, wat hy sê. So Siel sê, ons kan nou nie beheer hy daar nie, wat gaan daar aan? Ek kan nie verstaan nie. Dit is nie vir my kennis om nie te groei nie. Nee, want as jou geest wat perfect is, maar die volheid van die kennis van God is in jou geest. Dit is jou geest wat pak, wat jy sy stem laat uitkom. Wie weet wat in die mens is, behalwe die geest van die mens. Maar as jy nooit toelaat dat jou geest ontwikkel nie, hoe op jou harde gaan jy weet wat in jou is? Want die heilige geest gaan nie net werk, die heilige geest werk met jou geest. Heilige geest en jou geest. Dit is waar die getuigenis kom, en dan kom jou siel in lijn en jy begin verstaan. Maar heilige geest en jou geest, daar is een interaksie wat daar nie plaas. Want die heilige geest getuig nie in jou siel, hy getuig in jou geest, so dat vanuit jou geest, jy roep wat, vir my na acht, Abba, Papa. En vanuit die plek van identiteit, ek weet as kind van die vader, vanuit die plek, stap ek met my lichaam in jou siel, in jullie lewe, in jullie morgen, in jullie week, Oh, is ek gewoon concepte, maar ek gloe, ek vertrouw dat die Heere dit vir jou gewoon opmaak. Amen. Vers 12, laatste heen. Ons het evenveel nie die geest van die werk ontvang. So God sê, maar moet nie dit verkeerd in te beteer. Hallo? Paulus sê vir die gemeente, moet nie die verkeerd in te beteer. Daar is een ander geest. Ons het nie die geest ontvang. Wat het God is nie. Maar ons het die geest wat uit God is ontvang, so dat wat? Ons kan weet wat God ons uit genade geskik. Wat is daar die weet? So dat ons al die dinge kan verstaan. Nee, 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 nee. So dat ons kan weet wat God ons geskik. Hy het ons hy seen gegeen, wees nie. Eerst die Christus, die seen van die Heerende God. Op die openbare, op die fundament, gaan jy mooie lewe bouw. Wat nie gaan invul op jou kinders en jou klein kinders nie. Want jou kees nie. Ek gaan nie meer in die gang vol op jou nie. Die feit is van jou moeilijk wat jy het dat jy jou tien story bouw. Fantastische, suksesvolle lewe, so dat al tien story, so dat jou sukses die grootste kuis kan word om jou kinders te lewe. Hoekom? 
omdat jij gebouwd hebt op ek wil alles verstaan, in plaats van ek wil bouw op die openbaring van dit wat God vir my sê, wat heilige geest en my geest sê. Vluit af, die ding uit die mekaar is dat die apostels, wat nog die 3,5 jaar met Jezus gestap het, en hulle die wegraping van Jezus is sien, is die opstanding, die hemelvaart, hulle het gesien, hulle het die pentekost gesien, hulle het die heilige geest beleef, ervaar, hulle het die wonderwerke gesien, hulle het die revelations gegeen, al die goed, kom ons tien hoofdstukke verder, die van die heilige geest op die huis van Cornelius, Gentiles, die heidene, ons verstaan nie wat op al die nou gebeur. So wat nou, gaan ons dit probeer blok? Nee, betuig, baie het het geblok en wil het verder blok, want het het nie verstaan. Wie? Apostels kom in mekaar, en van die ouwens wat die Heere dien, van die jode wat die skrif ken, kom in mekaar, en ons soek Godse aangest om te hoor wat hy sê. En op die ouwe het, nog steeds het hulle nie die verduideling van 100 punte gegeef vir die kerk en van die mens. Hulle het gesê, ons en die heilige geest sê vir julle die volgende. Drie punte. Op, op, op. Morgen, my hoed my sis, volgende week, oor volgende jaar, oor jou toekomst met jou beroep, oor dit, jou levensmaat, oor wat gaan gebeur, oor nog sê vir kinders, of oor wat ook, ons in die heilige geest het gesê. Ek my vrou in die heilige geest het gesê. Heilige geest en ek het gesê, dit moet die woorde kan wees. Dit moet die woorde kan wees. Nie net die Heere het vir my gesê, want die Heere het vir baie ons gesê, vandag brand hulle nie af. Maar die heilige geest en jy, vanuit jou wedergebore geest, het gesê, en hierdie mede werker, verhouding, dat dit is wat ons gaan doen. Heere, kom en maak ons vrij, my dankie vir die uitdaging. Heere, dat u so geloof in ons het, dat u geloof, ons sal vir u geest luister. Heere, u het so geloof in ons, Heere, dat u bereid is, dat u die volheid van u is, in ons harte, te laat kan blij. Dankie Heere, dat u ons ons harte vir u gegeer, die grootste, grootste wonderwerk in ons levens gebeur het, en dit is dat ons geest vanuit die staat van dood na lewe gekom het. Ek ons geroep uit die duisternis uit na die wonderbare licht. Om te verkondig die skoonheid, die mooiheid, die lieflikheid, die majesteit van wie u is. Mag dit dier ons levens gebeur. Heere, ons kan dit net doen dier die genade die u in staat stel het maar die genade kan ook nie daar wees as gevolg van die bloed. Daarom bid ek dat elkeen van ons wat hier sit, dat die bloed sal praat, die bloed wat sê, gister is voorbij, wanneer het beleid het. Gister is voorbij. Respecteer die vergifnis, wat God jou vandag gee. Respecteer die bloed en verstaan. Verstaan is in die middag. Maar God jou vry maak, Heere, en ek dank Heere, dat jy akkeen vir ons vry maak, vir die nieuwe die mens, dat ons hier sal uitstap, en dat ons die aangezicht so sal soek, dat ons dan sê, ons en die heilige geest, gaan hierdie ding doen. Ons loof jy daarvoor in Jezus naam. Amen.